safari ya Kalonzo Musyoka kisiasa ndani ya chama cha Kanu ilielekea kufika mwisho baada ya chama cha NDP kujiunga na Kanu na Raila Odinga kuteuliwa kama katibu mkuu wa chama hicho. Jambo hilo lilipunguza sana ushawizi wa Kalonzo Musyoka na wengine kama John Saitoti kwenye chama cha Kanu ambao walitarajia kumridhi Rais Moi kutokana na uzoefu wao katika masuala ya uendeshaji wa serikali. Ikumbukwe pia mwezi wa Oktoba mwaka moja, Rais Moi alimteua Uhuru Kenyatta bungeni na kisha akajiunga na serikali hiyo ya Kano kama waziri wa serikali za wilaya. Jambo hili lilizindisha ushindani ndani ya chama hicho cha Kano kuhusu nani atakayeridhi kiti cha urais baada ya Daniel Tutich Arab Moi kustaafu. Ushindani huu uliohusisha Raila Odinga, Kalonzo Musyoka John Saitoti, Munde Awori na wengine wengi. Mwaka wa 2002, Uru Kenyatta pamoja na Kalonzo Musyoka, Katana Ngala na Musali Mudavad walichaguliwa kuwa naibu wenye kiti katika chama hicho cha Kanu. Na mwaka huo huo, Uru Kenyatta akateuliwa kuwa mgombea rais wa chama cha Kanu, jambo ambalo lilipelekea chama hicho kuvunjika na Kalonzo Musyoka akawa mmoja wa walio toka kwenye chama hicho na kujiunga na chama cha LDP na baadaye kuunda mgano wa NAC uliopata ushindi mkubwa baadaye katika uchaguzi wa mwaka 2002 ambao Rais Moi Kibaki alichukua tamu za uongozi wa nchi hii ya Kenya. Baada ya uchaguzi huo wa mwaka 2002 Alonzo Musyoka aliteuliwa waziri wa nchi za kigeni na ushirikiano wa kimataifa wadhifa ambao alishikilia andi tarehe 30 mwezi wa sita mwaka 2004 alipohamishwa andi wizara ya mazingira Katika serikali hiyo ya NAC kulikuwa na mvutano mkubwa kwani mrengo wa LDP ndani ya serikali hiyo ulihisi kusalitiwa kwa makubaliano yao kabla ya uchaguzi na Rais Moi Kibaki aliyeongoza mrengo wa NAC katika makubaliano hayo, katiba ilifaa kubadilishwa na wadhifa wa waziri mkuu kuundwa jambo ambalo alikuwa kwenye pendekezo la katiba lililochapishwa na serikali hiyo ya Kibaki. Jambo hili lililowanya serikali hiyo ya Kibaki na pendekezo lilipotolewa kufanyiwa kura ya maamuzi, Alonzo Musyoka na wengine walipinga katiba hiyo na kupata ushindi mkubwa dhidi ya serikali. Jambo hilo lilipelekea Kalonzo Musyoka pamoja na Raila Odinga, Najib Balala na wengine kuachishwa kazi na Rais Moi Kibaki mwaka 2005. Kalonzo Musyoka kwa mara ya kwanza akawa kwenye upinzani tangu mwaka 1985. Baada ya kutolewa kwenye serikali ya NAC, Kalonzo Musyoka na Raila Odinga waliungana na viongozi wengine na kuunda chama cha ODM Kenya. Kabla ya chama hicho cha ODM Kenya kuundwa, wao wawili walitarajia kuunda chama cha ODM, lakini wakili Mugambi Imanyara akakimbia na kusajilisha chama sawia na hicho. Ni jambo hilo lililowapelekea bandala ya ODM walisajili chama cha ODM Kenya. Uchaguzi wa mwaka 2007 ulikuwa umekaribia sana na ilikuwa ni dhahiri kuwa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musali Mudavadi na William Ruto walikuwa tayari kupigania wadhifa wa urais kupitia chama cha ODM Kenya. Ni katika ushindani huo ambapo wakili Daniel Manzo ambaye kwa sasa ni mbunge wa eneo bunge la Makueni alipotangaza kuwa chama hicho cha ODM Kenya kilimilikiwa na Kalonzo Musyoka. Raila Odinga, Musali Mudavad, Najib Balala na wengine wakaomba Mugambi Manyara awaachie chama cha ODM. Uchaguzi wa mwaka 2007 ukafanyika na Kalonzo Musyoka kuibuka watatu kwenye uchaguzi huo baada ya Moi Kibaki na Raila Odinga. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini vilizuka baada ya Moi Kibaki kutangazwa mshindi wa uchaguzi huo. Na hapo ule usemi wa Kalonzo Musyoka kuwa atapita katikati ya Raila Odinga na Moi Kibaki ukatimia baada ya Moi Kibaki kumteua makamu wa rais wake. Wadhifa ambao alishikilia hadi mwaka 2013. Kwa 
kwenye uchaguzi wa mwaka 2013 Kalonzo aliungana na Raila Odinga na kuunda muungano wa Kond na kisha kujitosa kwenye uchaguzi huo kama mgombea mwenza wa Raila Odinga Uhuru Kenyatta na William Ruto walitangazwa kushinda uchaguzi huo jambo ambalo lilipelekea Kalonzo kusyoka kuwa naibu kiongozi wa upinzani nje ya bunge kwani katiba haikuruhusu mwaniaji wa urais na naibu wake kuwa ni ya ubunge katika uchaguzi wa mwaka 2017, Kalonzo kwa tena akamunga mkono Raila Odinga, wakaunda muungano wa NASA, na kisha Raila Odinga akawaambia rais Kalonzo Musyoka akiwa mgombea mwenza. Baada ya Uhuru Kenyatta kutangazwa mshindi kwenye uchaguzi huo, hao wawili walielekea kwenye mahakama ya upeo na kuomba uchaguzi huo ubatilizwe na ni kweli, tarehe moja mwezi wa tisa mwaka 2017 Uchaguzi huo ukatupiliwa mbali na kisha mahakama ikaamuru uchaguzi huo ufanyike tena baada ya siku sitini. Muungano wa NASA kwa jambo lililowastaajabisha wengi au kushiriki kwenye marudio ya uchaguzi huo ambao uliandaliwa tarehe 27 mwezi wa kumi mwaka 2017. Uhuru Kenyatta akatangazwa mshindi na kuapishwa kwenye ofisi ya rais. Kalonzo na wenzake wakawa tena nje ya serikali. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alikosa kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Raila Odinga kama rais wa wananchi iliyoandaliwa tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2018, jambo ambalo lilipelekea malumbano kwenye muungano huo wa NASA. Raila Odinga aliungana na Rais Uhuru Kenyatta kwa ile salamu mashuhuri tarehe tisa mwezi wa tatu mwaka 2018 na Kalonzo Musyoka baadaye kuunga mkono salamu hiyo. Kwa sasa Kalonzo Musyoka ni mjumbe maalum kwenye mkataba wa amani nchini Sudan ya Kusini. Ameona mengi, ameitwa majina mengi, amepitia mengi, lakini amebaki amesimama wima kama simba wa siasa za ukambani. Asante sana kwa kusikiliza The Governor TV.